。玲玲，我们以前常来这家餐厅的，你还记得吗？有话就直说吧。雨辰，逃避没有用，我们之间已经不可能了。玲玲，我知道你不会再相信我，但是，我真的爱的都是你，我从来没想过要去苍穹。怎么？现在不在意被我害死的那个余家长孙了，你来找我不怕你爸妈知道？他们就我一个儿子，只要你给我生个孩子，还他们一个孙子，他们就不会介意之前的事情了。雨辰，你会不会太可笑了？我是个人，不是生育工具，而且我也不会给你生孩子。玲玲，你还在生气对不对？你知道你爸他曾经囚禁我，对我动用私刑，逼我认罪吗？你觉得我还能接受你吗？可是你现在还好好的，不是吗？说明我爸他没有狠下心呢、啊。你再给我一次机会，我求求你了。不是什么错，都值得被原谅。更何况，出轨只有一次，和无数次。玲玲，苍灵。你可真下贱！雨辰，你要干什么？我要干什么？你一会儿就知道了。苍灵，我以为你是什么干净纯洁的女人，一直都没舍得碰你，没想到你也是个耐不住寂寞的婊子。是我背叛你，你还不是一样跟别的男人上床？雨辰，你冷静一点。你要是对我做什么，你一定会后悔的。后悔？我只后悔当初没早点上了你。别人能上，我也能上。雨辰，你放开！雨辰，我求你，我求求你不要这个样子。求我？你在别的男人的时候。也是这么求他们的吧，云晨，别哭，简直就是矫情。别碰我，苍灵，是我。破坏老子的好事，二爷，穆二爷这是干什么？难道我和我未婚妻亲热，你也要管？别怕，有我在。苍灵，给老子滚过来！那好，云少爷，有件事情更正一下，苍灵，现在是我的妻子，不可能。苍灵不是和李欣在一起的吗？难道他攀上的人是你？穆二爷，你一个女人，不至于吧？莫玉，别把人打死了，为了这种人，不值得。以后离他远点。哦，对了，我们的关系被别人知道了。你会死得更惨。对不起，我不是故意要去见雨辰的，我我没想到他会。没想到？你脑袋想什么呢？你是不是忘了自己的身份？谁允许你外面跟别的男人见面？我只是想要跟他去做个了结。知不知道我晚来一步会发生什么？这一次我能救你下一次呢？不会有下次了，我再也不敢了。别惹我，你没惹我。我还有伤呢。知道还敢惹我？没事，今天不碰你。一号。这不是抄袭狗吗？居然还有脸来公司？啊？你什么意思？啊？哼，你自己看看不就知道了？真不要脸！
，居然还敢抄袭人家苍晴！苍晴，怎么找我有事、啊？你这个小偷，这个明明是我设计的，怎么成你的了？那又怎么样？你觉得大家会信你，还是信我？再说了，我有某二爷替我撑腰。我倒是想知道，我的未婚夫为什么要替你撑腰？莫小姐，就凭二爷喜欢的人是我。虽然你是二姨的未婚妻，但是二姨说了，她根本没有把你放在眼里。男人嘛，总是喜欢新鲜的，一时的花言巧语也是有，眼花也只是一时的香。苍灵是吧？你刚刚说这设计图是你的。苍灵，你没有证据，就别在这信口雌黄。没有本事，就该自觉滚。<笑>你敢打我？打你怎么了？我是要告诉你，人蠢就要多读书。谁说我没有证据？不可能！你怎么会？就你那点设计能力，我就知道你一定会盯着我，所以我早就装了摄像头，就等你自己上钩。贱人，你敢设计我？莫错，我劝你别多管闲事，不然二爷那边你不好交代的。我是某家承认的二爷未婚妻，你算个什么东西？一个只会爬床的贱货，二爷不会放过你的。我倒要看看他会不会为了你得罪我，得罪我身后的墨家。你现在被开除了，现在立刻给我滚出盛世！你跟苍晴到底是什么关系？你觉得我有必要给你个交代吗？动不动就哭，现在真是说不得你了。反正你有默默那个未婚妻，还跟苍晴那个女人纠缠不清，还管我干什么？还不承认自己吃醋了，小东西？今天在公司里发生这么大的事情，我没怪你，你倒是质问上我了。什么意思？你在为苍晴那个女人抱不平？我是不知道二爷现在处处留情，现在还要为了小三为难原配。好好说话，<笑>我这是让苍晴当你的靶子，可你倒好，自己装默默枪口上。靶子？什么意思啊？默默这个女人绝不像表面这么简单，她心肠歹毒，从小到大靠近我身边的女人，下场都会很惨。所以你给苍晴送花，是想让大家猜测你们之间的关系，要默默去对付苍晴？还不算太笨。对不起啊，我不知道你做这一切都是为了我。某月，其实我一直想问你，你为什么会选择跟我结婚？你真想知道？想。其实，我一直对女人过敏。还记得你六年前溺水那次吗？那次是你救了我，所以你选择我，是不排斥我的靠近。既然这样，那我们各取所需吧。各取所需。我陪你睡，然后你给我钱，还帮我报仇。你就这么想吗？不然呢？你要是愿意把毛家都给我，我也没意见。苍林，你的梦该醒了，他根本就不是因为爱你。什么？医院？你，我还以为。等我死透了，你才来的。你要再这么折腾，我看离死也不远了。我折腾还不是为了你这个不孝子？你要早跟默默结婚呐、啊，我呀早就享清福了。哼，你让我和默默结婚，就是为了更好的控制我吧？我告诉你，我这辈子都不可能跟默默结婚
，你死心吧。你你,你不用吓唬我，我已经不怕你了。你这个逆子，早知道这样，当初就叫你妈不要生你。你不配提我妈。你到底要为这件事情恨我到什么时候？我把你养大了，你现在翅膀硬了，敢教训起你老子来了我！我这辈子都不会原谅你。我妈的死，我小姨的死，我记得清清楚楚。你就算死，也、嗯、赎不了罪。我跟你说了多少遍了，你妈的死那是个意外，跟我一点关系都没有。更何况，就算我死了，你妈也不可能死而复生啊！我妈的死不是意外。是谋杀，是你杀了他，和他未出生的孩子，你就背这个杀人犯的罪名，过一辈子。你你给我滚！你给我滚！我是来探病的，你是来要我的命。对，你说的对，但是我不会让你死的这么容易，我要亲手。把你在乎的东西一点点全部摧毁。不管怎么样，你必须和默默结婚。你做梦！那个女人叫苍灵吧？你以为我真的什么都不知道吗？我知道你不怕我，但是要捏死一个女人，我这个老糊涂还是能做得到的。我当年治得了你大哥，现在就治得了你，我谋正廷的儿子。只有听话的份儿，哪怕在椅子上坐一辈子轮椅。我不说，大哥。你要是敢动苍灵的汗毛，我一定让你死无葬身之地。你最好把我的话听进去，说到做到。有事说事，我没空在这里看你们演戏。玲玲，我们这次来是为了秦庆的事情。这其中肯定有什么误会？误会？误会我的好妹妹剽窃我吗？苍灵，你别太嚣张。玲、嗯、玲，晴晴毕竟是你的亲妹妹，咱们一家人别把事情做这么绝。那你想让我怎么做？我想，你召开记者会，向大家承认，是你抄袭的晴晴。你做姐姐的嘛，让让妹妹怎么了？可笑！凭什么？她的清白就是清白，我的清白就不值一提了。哎呀，晴晴跟你不一样啊！你现在傍上有钱的男人，有人养你，可晴晴是我们苍家的希望。哎呀，你已经害她流产，进不了余家了。怎么，你现在还要把她的整个事业都毁掉吗？我毁她，一切都是她咎由自取。你们真会颠倒黑白，玲玲，千错万错都是我的错。你有什么要求你就提，只要你放过晴晴。妈，跪下！你说什么？你不是说冲着你来吗？你不是说让我放过苍晴吗？我让你跪下！你怎么敢的，苍凉？他好歹是你长辈，你让他跪你，你不把天打雷劈呀、啊？要是老天真的开眼，你们早就被劈死了。哼，到底跪不跪？我这个人一向没有什么耐心，说不定一会儿就改变主意了。好贵，妈，韩志，苍灵，都是我女儿的错，求你放过她。磕头，苍灵，你不要太过分了。我过分吗？我对她做的一切，还不及你们对我母亲做的千分之一。我哥，妈，苍灵，是我对不起你们母女俩，我赔罪。你提的要求我已经完成了，现在可以开记者招待会了吧？我什么时候说过要开记者会了？你耍我，苍灵，我要杀了你！苍灵。苍家怎么生出个你这么个恶毒东西啊？这就受不住了！你的好女儿，刚刚还口口声声说要杀了我呢。行了，既然
前进的事你不肯帮忙，那其他事情，你总能分担点吧？我就知道你这么自私，怎么可能只为了苍晴而来？现在，于家撤资了，所以你看，我没钱。你不是有林先生吗？你没有他有啊？对吧，林先生？不多，就一千万。你们还要不要脸？不知道的还以为你们在卖女儿。我们把你养这么大，要一千万怎么了？再说林先生还没说话，你倒先叫唤声，可不准往外拐的东西。一千万，确实也不多。不过我的钱都是苍林说了算，由他同意才行。什么？你这个大男人，居然把钱交给这个毛丫头？哼，只要他喜欢，不管多少钱。这个狐狸精到底给你灌了什么灭魂汤？你要是再不闭嘴，你们就拿不到这一千万了。行了，你说吧，要怎么才给这一千万？给你们也不是不可以，就是有一个条件。什么条件？我要公司百分之六十的股份。不可能，我们现在股份都饱和了，哪来的百分之六十？我算过，赵兰芝加上苍晴的，刚好百分之六十。苍林啊，你是想让我母你死啊？赵兰芝，你好像忘了，这公司本来就是我妈一手创立的，你们霸占多年，也是该还回来。苍林，你就死了这条心吧，爸爸是不会答应你的条件的。嗯、真的。苍灵啊，股份你就别想了。那行吧，既然如此，那就别赖在这里了，走吧。<笑>我们走。<笑>早就该入伏了，走。大嫂，这放心，他们还会回来的